రికార్డులు సృష్టించిన ప్రత్యర్థి పార్టీని ఇరుకున పెట్టిన అందరికంటే ఎక్కువ స్థానాలు సంపాదించుకున్నా సరే ఒకటో రెండో కోల్పోయింది కొద్దో గొప్ప స్థానాలే కదా వదిలేసుకుందాంలే అనుకునే టైప్ కాదు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేది ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు దక్కించుకున్న ఇంకా ఆ వదిలేసుకున్న స్థానాల కోసం ఆయన ఆ స్థానాలను కూడా తిరుగు దక్కించుకోవాలి ఆ స్థానాల్లో కూడా వైఎస్ఆర్సిపి ఆధిపత్యం ఉండాలి అనే విధంగా ఆయన పావులు కదపడం ఇందుకు నిదర్శనమే బెజవాడ రాజకీయాలు వాస్తవానికి కృష్ణా జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏ స్థాయిలో పట్టు ఉంది అనేది అందరికీ తెలుసు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత ఆ పట్టు ఎలా కోల్పోయింది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విజయంతో అనేది కూడా అందరికీ తెలుసు అయితే ఒకటి రెండు స్థానాలు కూడా వాళ్ళకి మిగలకూడదు ఆ స్థానాల్లో కూడా తమదే పైచే కావాలి అని వేసిన ప్లాన్ వర్కౌట్ అయిందనే చెప్పాలి మొత్తం పద్నాలుగు నియోజకవర్గాల విజయవాడలో రెండు మాత్రమే తెలుగుదేశం పార్టీ దక్కించుకుంది ఒకటి గన్నవరం రెండోది విజయవాడ తూర్పు ఆ రెండింటిలో కూడా ఇప్పుడు గన్నవరం నియోజకవర్గం కూడా ఆల్రెడీ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది మళ్ళీ ఉప ఎన్నికలు వస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ స్థానాన్ని దక్కించుకుంటుందా లేదంటే వైసీపీ దక్కించుకుంటా అనేది ఒక విషయం అయితే రేపు రానున్న మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఆ స్థానాల్లో మొత్తం విజయవాడలో పూర్తిగా పట్టు సాధించుకునేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేసిన ప్లాన్ వర్కౌట్ అయిందనే చెప్పాలి ఎందుకంటే దేవినేని అవినాష్ ఎప్పుడైతే పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చారో ఎప్పటి నుంచో దేవినేని అవినాష్కి విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గం మీద ఆయన ఆయన గురి ఉంది ఆయనకు అక్కడే పట్టు ఉంది అని ఆయన అనుకున్నారు గతంలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీని అక్కడ సీటు కేటాయించమని అడిగితే ఒప్పుకోలేని పరిస్థితి ఆ డిమాండ్ నెరవేర్చకపోవడం వల్లే ఆయన తర్వాత ఓటమి పాలయ్యారు కూడా ఇప్పుడు అదే ఆయన అందుకే అదే కారణంతో ఆయన వైఎస్ఆర్సీపీలోకి రావడం కూడా జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ వదిలేసి అయితే ఇలాంటి టైంలో ఇక్కడ ఒకేసారి ఒక పక్క దేవినేని అవినాష్కి మళ్ళీ మంచి గుర్తింపు అదే టైంలో అక్కడ స్త్రీ ప్రాబోతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి బాధ్యతలను కూడా దేవినేని అవినాష్కి అప్పగించారు జగన్ గారు అనేది ఒక ప్రచారం వాస్తవానికి గన్నవర నియోజకవర్గం విషయం అనేది పక్కన పెడితే ఎందుకంటే అక్కడ ఇలాగా వంశీ రాజీనామా చేయడం మళ్ళీ వైసీపీలో చేరతానని చెప్పడం అక్కడ పట్టు ఆయనకు ఉందని తెలియజేయడం ఇదంతా గన్నవర రాజకీయాలు పక్కన పెట్టేస్తే విజయవాడలో ఉన్న ఇక తూర్పు నియోజకవర్గం విషయంలో మాత్రం దేవినేని అవినాష్ అక్కడ చక్కదిద్దబోతున్నారా రేపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కనుక అక్కడ దేవినేని అవినాష్ కీలక పాత్ర పోషించి అక్కడ విజయం వైసీపీ విజయం సాధించే కానీ కృషి చేస్తే కనుక ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంకా పూర్తిగా విజయవాడలో కృష్ణా జిల్లాలో ఇంకా చతికిలి పడినట్టేనా అనే ఒక సంకేతాలు అయితే ప్రజలకు వెళ్ళిపోతాయి ఇదే టైంలో ఎక్కడైతే తాము కొద్దో గొప్ప స్థానాలు కోల్పోయాము అని బాధపడుతున్నారో ఆ స్థానాల్లో మళ్ళీ వైఎస్ఆర్సీపీ పట్టు సాధించింది ఐదు నెలల్లోనే వైఎస్ఆర్సీపీకి ఎంత బలం కూడగట్టుకుంది అనేది కూడా ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తర్వాత వీళ్ళకి ఏంటి అనేది దానికి సంబంధించిన ఒక ఫలితం అనేది అప్పుడు కనిపిస్తుంది విజయవాడ తూర్పు ఎమ్మెల్యేగా ప్రస్తుతం గద్య రామ్మోహన్ ఉన్నారు ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వెళ్తారు అయితే అప్పుడు ఆయన మీద ఆయన ప్రత్యర్థి అభ్యర్థిగా వైసీపీ నుంచి భవకుమార్ అప్పుడు పోటీ చేశారు పోటీ చేసి ఆయన ఓడిపోయారు అయితే ఇప్పుడు భవకుమార్తో పాటు దేవినేని అవినాష్ బలం కూడా యాడ్ అయింది ఆ నియోజకవర్గం మీద వాళ్ళిద్దరూ కలిసి అంటే భవకుమార్ బలంతో పాటు దేవినేని అవినాష్ బలం కూడా యాడ్ అయితే ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో అని తెలుసు అందులోకి తూర్పు నియోజకవర్గం మీద అవినాష్కి మంచి పట్టు ఉంది కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో రేపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయవాడలో ఎలాంటి గెలుపు బావుట ఎగరవేస్తారు దానికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్లాన్లు సిద్ధం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు బాధ్యతలు ఆయనకి అప్పచెప్పడం వల్ల వైఎస్ఆర్సీపీకి ఏ విధంగా కలిసి వస్తుంది అనేది ఇంకా ఎన్నికల ఫలితాలు నిర్ణయిస్తాయి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి